空了回电，卢晨。先生，您的面。陆晨。感冒呢？有一点儿。你怎么这么晚才吃午饭呀、啊？有点公事，耽搁了。啊，那你先吃，吃完了再说。你吃的什么面啊？兰州拉面。那你吃的大点声呗，我看不到，我听得到也行。哎，老板，好久没见了。哎，你俩都没有回来了？对，去了趟成都玩。啊，我上次在你这儿存了半箱饮料，给我拿一下呗。行行行，等着，我给你拿去。生病了就要去看医生。哎呀，我不能吃这么多药，也不想老跑医院。要是被传染上别的病，那就不好了。哎呀，放心吧，我多喝点热水就行。陆晨。嗯。你穿的是什么呀 c a s 的衬衫，黑色的工装裤。衬衫上有图案吗？没有。现在头发有多长？和上次见你的时候一样长。刮胡子了吗？嗯。帅吗？还行吧。什么叫还行吧？我就没有见过比你帅的。难道除了这张还能入眼的脸，就没别的优点了？人长得好看本身就占便宜。第一次见面我就给你打了一百分，后来越相处越加分，样样都好，那自然就是百分之两百爱你。哎呀，如果娃生下来跟你一样好看，那你的贡献可就大了，百分之三百爱你也不含糊。争取。你什么时候回来定了吗？这两天，就这周，一定能回去。你做好准备。这周？对。这么突然？为什么呀？不能说。好，好，我做好准备。那你飞机一落地方便了，你就找我。
，挂了。工地上的事儿，我听说了。民报公司的人会去收尾。我们警队的配合任务结束了。早上你领导来电话问我，说这一个月的期限也到了，什么时候放你回去啊？我原来的想法呢，是想给你搞个欢送会。你看现在这情况，我来也是为了这件事儿。沈老梅，我儿子，和我关系也不错。我这一次想回去送他一趟，也算是给英雄扶棺送终。欢送会就取消吧，总有机会再见的。对，会有机会的。闹什么？哭不丢人，没事，我就想起老队长了。你都是好人，怎么最后都……世事无常。今天也睡不着，我明晚过夜的火车。回队里，看看兄弟们。哎，陆队，陆队来了，陆队来了，陆队的，好好训练，注意训练距离，不许偷懒。我回来看看，待到晚上吃个饭。有什么想说的，不着急说，好好训练。找到。我走。哎，陆队，回来的比我想象的早啊。第二故乡，总是要回来的。你这伙食不错，都胖了。不止胖了，跟着陆队这一个月、啊，经验长了三四年的。行，年底测训等着。怎么突然回来了？连个征兆都没有。行，我不问了，晚上食堂给你搞点好的。嗯。阳光像金子，洒遍田野。高山和小河，田里的禾苗。因为有个阳光，行了，你别打量了，我就是开心，好吧？知道吧？我也开心。两个蛋，一人俩，好。要不然我做个西红柿打卤面吧。嗯，其实。我们汤面凑合着就行。你嫌弃我？陆叔叔，人要诚实。嗯，好吧，承认我做西红柿打卤面不好吃，行了吧？
我一会儿开车把你送到段瑞阿姨家啊。哦。你可以呀、啊，真的这么快领证吗？嗯。哎，归远山知道吗？没告诉他，省得他找陆晨麻烦。那陆晨的父母呢？他妈妈知道，他爸还不知道。他们家情况比较复杂。嗯。不过按你们俩现在的关系。双方家长不见面，礼数上有点过不去吧？反正他现在也不在北京。喂，你好。呃，喂，你好，我是陆晨的姐姐。嗯、我工作时间比较自由。下次有事儿你就随时找我，主要是我家里没人，我老公出差了，两个孩子要带，我爸又喝多了，在家睡着呢。我想找海东，海东也不在。我们是自己人。听陆晨提过，你平时工作比较忙，但是工作再忙，家人为重。<笑>放心吧，快去陪孩子吧。那你自己应付得过来吗？我妈不是也一起来了吗？我要实在应付不过来，我也不会跟你客气的。行，那我给你留个电话。刚刚不就是你给我打的吗？我存了。哎、看我这脑子糊里糊涂的。那我先走了，去吧。谢谢。客气。女人啊，要多吃点水果。一会儿我再出去多给你买几样，让小小洗干净了。你没事啊，就多吃两口，养颜。现在水果越来越贵了，舍不得买，让小小给你买呀。每个星期给你订好了，叫快递给你送过来。哦，不不不，嗯，不好。没关系的，以后就是一家人，他给你买点东西也是应该的。小的有能力。咱不吃白不吃，<笑>阿姨，哎，那个，您想吃点什么？哦，给您点。医院有，医院便宜。哎，别别别凑合啊，点点你爱吃的，来拿过来。你看看。哎呀，在家里呀、啊，小的经常点，我我从来没点过，吃什么呢？您喜欢吃什么样的菜系啊？辣的，我喜欢吃辣的。<笑>孩子他爸不爱吃辣的，所以家里呀、啊、吃不到辣的。这他不喜欢，你就不吃了？哎呀，你怎么委屈自己成这样了？这婚结的不值啊！哦，他不能迁就你，只可以你迁就他。你这是找老公还找儿子啊？啊、哦，那个，好了，就这个，我我我。一个菜一个饭，来，四菜一汤啊！不，我们三个人呢，五个菜。嗯，好。路上，我问过桂晓，其实我们俩年龄差不多的。哎呦，那看起来你年轻多了。<笑>我过得轻松。呃，我的意思是，我心里比较轻松。其实，你可以把我当做朋友，有空的时候再打电话聊聊天，慢慢的，我们就熟悉了。我看小小和陆晨的态度，他们肯定不会变的。是啊，我们家陆晨从小就轴，喜欢什么就一直喜欢。呃，当初那个订婚的事儿，你啊，这都过去了。阿姨，我点好了，一会儿他就送过来了。哦，放心吧。啊。哎，有事找护工啊，明天你还上班，晚上抽空就睡。知道。
，晚上他姐姐来，我不用陪床。哎呀，还是做婆婆好啊！我也从来没有享受过你的陪床。呸呸呸！你还想生病啊？就是羡慕。那你羡慕，搬回来呀、啊，回北京，我那儿有房间给你住。不要。你独立惯了，我也独立惯了，我害怕你干涉我的私生活。哎呦，行了行了，车到了，你先走吧。哎，真不要我陪啊？不用，我一个人可以。好，嗯嗯，拜拜闺女，咱家俩聊聊。来，在这儿坐。啊，阿姨，医生让你多休息一会儿，要不您眯会儿，养养神。躺了大半天了，不困。陆晨高中毕业那年，老有个女孩子来修理厂找他，是你吧？是我。哎呀，真是。过去好多年了，嗯，看你和你妈妈的穿衣打扮，你们家条件挺好的吧？还可以吧。爸爸妈妈感情还好吗？他们在我大学的时候就离婚了。没复婚吗？没有。我妈这人挺轴的，从她决定离婚开始，后边都没有改变过主意。虽然是我爸的错，但是他搬走那天特平静。他就从头到尾叙述了自己决定离婚的前后纠结，到最后心冷了，就离婚了。就算是对这一段感情的一个交代吧。后来他告诉我，我觉得做的挺好的。那他一个人过，不孤单吗？很多人一辈子不结婚也不孤单、啊怎么了？遇到难过的事了？说说。干嘛呢？干嘛呢？回去的时间定下来了，后天一早就能到。你准备准备。好啊，你想吃什么我去买菜。你想吃什么，你就买什么。<笑>哎呀，正好我的车坏了，你就回来了。天降落言尘啊。我一个堂堂特警队的大队长，总是被你说的像一个十几岁的毛头小子。就只有修车的本事。那，哎，我最近有个项目需要俄语翻译，你回来帮我看看。你现在发过来也行，我晚上可以在火车上看，更快。你不睡觉啊？睡觉的时间，挤一挤还算可以。那不行，我自己找翻译吧。给我看看，我也想学习学习，看看没有接触过的东西。有。陆晨同学上进心渐长呀，桂小同学
，怎么跟师兄说话呢？哎，我先不跟你说了，我有事儿。那个，嗯，你别担心家里，你姐给我打过电话了，说家里一切都好啊。每次听你跟嫂子打电话，都能让我想起初恋，还对初恋念念不忘呢。不是，就是那种感觉吧，两小无猜的感觉。他这个人就这样，小孩一个，总觉得自己很成熟，某些地方很单纯。你这待到晚上，下午干点什么呀？拔场。行啊。干脆安排一场射击训练，把他们都叫上一起练。老人马上集合，换，前进，换。打枪带狗来干什么？他没见过陆队练枪吗？见识见识。见过这位前队长，今天看看好，他过去可是我们射击场的神话。他对你的个人崇拜啊，已经到达了叹为观止的地步，真是令人羡慕。终究是你的人，那是。我内心多强大呀、啊！就是。都成队长的人了，怎么着？来一句。打什么？先从简单的开始，你说呗。硬币。是没找到枕头呢，我很热，慢慢热着，换第二枪。是。中。队长，您这发动机都还没预热呢，前队长可开出去五公里了。这什么话呀？知不知道什么叫后来者居上？我更喜欢先发制人。<笑>现在吐嘴上痛快，不知道谁是你们的顶头上司啊？哎，秦队，言论自由啊，这是咱们队老规矩。怎么该让你说话的时候你没话，没让你说话的时候话那么多？想着被他们闹，知道。散发穿入。乱下手是吧？任你心不够静。
哎，打不打了？当然啊，有始有终。这回啊，谁都别打扰我啊，至少来个三比二。部队，你和秦队是不是有心事啊？哪里看出来的？没有预告，直接回队里，这不是你的性格。而且我听说部队这次任务很重，还特地来接高海，那时间肯定很紧，没有闲工夫在这里打枪，这也不是你们的性格。分析能力不错，继续。而且，你和秦队很少突然加训，因为过去你说劳逸结合很重要，当好警察，也要过好自己的生活。综上所述，我觉得你心情不好。秦队呢？他心里比你藏住事儿，他打枪从来没有这么浮躁过。没错，但是我不能告诉你为什么。哦，我理解。啊，我去给你们准备烧烤架子，晚上咱们还是老地方吃饭。臭小子，我放松点儿，该干什么干什么。我都知道了。这次来，就当是回来探亲。这里所有的人都是你的家人，先把心事放一放。其实回来已经很轻松了，只是每次发生这样的事儿，都能想起老队长。秦队，这一枪你可得中了啊！别吵，让我静一下。秦队，住！啊,啊！解气。走。丰盛。哎呀，吃一顿少一顿喽。以后你让我老头子，就天天想着你的手艺。以后每年放假，回来一次。算了，就是你同意，你女朋友也不会同意。那假期就这么几天，你还是在家里给我好好陪着家人吧。啊，现在已经是老婆了，这么快。领了证，没有时间办酒席，可能要到明年了吧。我有些任务，结束可能要到春节前。新过年，等他生完孩子，养一养。或许应该到后年了。冬天结婚太冷，她爱漂亮，舍不得让她在天寒地冻的天气穿婚纱。你走走走，你刚说什么？孩子都有了，嗯、这可是双喜临门呐。确实是双喜，不过今天这个日子，您就别告诉大家了，我不想纪念清楚。理解。哎呀，谁都有脆弱的时候。哎，小钟啊，你行不行啊？你瞧你束手束脚的，我来吧。行。哎呦，不用您不用您您坐您坐。哎，我来我来，怎么能让您动手？我们一群小辈。对呀。就是啊，把我们当吃啥饭的。我跟你们说啊，你们今天就吃把干饭。我的手艺啊，不比小鹿差。来，让让，去去去去。你看到陆队，想到好多事儿。什么事儿啊？今晚只能说好的啊，不能说不好的。你们说好相二少，小钟睡着了。哎呀，对不对？你一看就没跟他一屋睡过。我们那个时候在屋里打牌还看电影，他照睡不误，这身量根本吵不醒他。这可不是一个特警该有的敏感度。但是呢，手机铃声一响，他立刻醒。
这事儿不耽误。我作证啊，见识我。他来的晚，不是我亲手带的，在这一方面我还真是不了解。不过这一点，以前我确实做的不合格。哎呀，陆队，你什么都好，就有一点不好，喜欢自省。什么都往自己身上揽，这事儿我同意啊。古人一日三省，你能一日自省十七八次？行，我改。我跟你讲，真的改，给自己啊解绑，放轻松，陆队啊。不过呢，他确实心理素质啊是他的弱项。啊，等，面对现实。说起过去啊，我给你讲一段秦队的爱情往事。哎，不是说好的吗？不好的不说啊。说好的呀，说你初恋。我初恋？谁呀？那会儿你没来，他刚到这边。队里派了几个女同事，其中有一个呢，谈恋人家。放屁！不承认？没有的事我承什么认啊？不是，秦队，人家陆队自始至终在跟我说话，你别老打断。咱队里就属你情史最丰富，你别装纯情啊！我可没装啊，胡说八道的，没有的事儿。那女同事啊，业务能力好，长得漂亮，还有上进心。这队里好几个人呢，都追她。一开始我没发现秦队有这么心思，直到有一次，我们两个在办公室，那个女同事过来跟我说工作上的事儿。不是什么时候的事儿啊？我怎么不记得？然然后呢？没有然后，说完之后人就走了。那怎么判断秦队暗恋人家呢？陆远辰，你别胡说。他走了之后，我就去秦队的身后，想看看他电脑里面的文件，我就发现啊，他拿着个馒头。特别淡然冷静，面无表情的，当鼠标在用。不是、啊，这也太明显了吧！那天我呃状态不好，拿错了好像。秦队，暗恋人不丢人。你是特警，馒头鼠标分不清啊！不是我前天晚上值夜班，然后就状态不好。看来秦队想要更多的佐证跟案例，是吧？是喜欢那么一阵儿，一阵儿，这挺长一阵儿，行了吧？加几个呗。你装睡啊？不是秦队，我不是故意的。陆队难得回来，我想着你们肯定要聊天，我舍不得睡。不是小王，都怪你，非说我睡得沉。我怎么睁眼啊？哎，行行，我再给你讲一个。哎，好好好，哎哎哎哎哎，你过来，哎我哎。记得咱们刚搬进来的时候，收拾这一层，收拾了好几天。是啊，这墙都是我们刷的。老张，真的感谢你哈，为咱们队里解决了这么大难题。自己家的楼空着，租给外人不如租给自己人。你看。让他们这么一弄，嘿，还真像样儿。大家住一起确实热闹，不过吧，这哪儿都好，就是没有一个独立的洗手间。早年的工厂宿舍啊，都是共用一个洗手间的。房租便宜，离景最近，这两天满足了，共用一个洗手间没什么。对，里边啊挺大的。而且啊，租咱们这个房子的全是男的，所以呢，把那个直接改成男厕所，空间够大，够用啊，还省钱。咱们基地啊，离市区远，住这儿呢，大家相互有一个照应，挺好。
结婚呢，自然去城里买房成家。这儿呢，更像咱们的单身公寓。没事啊，还能一块吃个火锅什么的。这附近还有个公园，早起锻炼遛狗什么的，没问题。你把养老的事儿都想好了？哎，反正我是想好，咱们这工作强度根本找不到女朋友啊！再说了，住在这男生宿舍楼一样的单身公寓里，哎，注定相伴终老呀。我有儿子相伴，谁跟你相伴啊？陆队，我也不跟你相伴。哎，陆队，别疯抢啊！刚刷完，用你提醒，我还不知道刚刷完。当时住进来的都是单身汉，现在就你一个人大光棍了吗？啊，请专心怀旧已经调走的前队长，你骄傲是不是？那必须的呀，怎么了？还没审讯，就听说你来了，一路赶来。走了，再见。啊，那么早？没动过你，这一分钟都不能留。陆队，再见。天元市特警支队第三大队陆延辰向您报道。陆延辰，一路上辛苦了。应该的，沈老之前在车站已经被车接走了。好，你们支队长已经去慰问家属了。那这道会定的是什么时候？周六。那我先出去了，我和你一起走吧。叔叔，嗯，昨晚听这些老同学说，今天有个英雄会被送回来，把英雄送回来的是陆队长。听说陆队长刚刚结婚啊？不用想说辞了，我已经知道。叔叔什么时候知道的？已经知道了。桂霞和您说的。之前接调去公海，本来想任务结束，跟桂霞一起去家里登门拜访。既然已经结婚了，有家了。以后出任务的时候要小心点儿。好，准备去哪儿？我让司机送你。回家。去吧。坐了一路火车，身上脏，我先去洗个澡。没事，我不嫌弃。我嫌弃。你嫌弃我？嫌弃我自己。<笑>行了，我先去洗个澡。菜都买好了吗？嗯，买了，我爱吃的全买。嗯。看着我干嘛？争分夺秒和你在一起啊。现在看到我都不打招呼了，是吧？会误会啊！我只是把时间留给我桂霞阿姨了。跟你说个事儿。什么？你妈妈头两天生病了，但已经出院了，我全程照顾。安心。谁找你去的
你姐给我打的电话。我姐？好，我给过她你的电话。其实我是想让她空了陪你聊聊天，照顾一下你。那你想多了，这么多年我都是自己照顾自己，游刃有余。那一会儿你做饭。哎呦，不行不行，这个我真不行、啊。没有你的日子，我都是外卖加外卖。你回来几天？三天，今天休息一天，明天是老的追悼会，后天回去。那你要不要回去一次？嗯，看看你妈。应该回去一趟。一起？不用。我们上次聊的挺好的。我不想让你碰到我爸。和你之前的理由一样，你为什么不想我陪你回家？那总要打声招呼吧。以后再说。都结婚了。我们俩的事儿，和他们没关系。我们家的事儿，我自己处理。别别了，给你做饭去。我技术水平有限，我买的都是不需要刀工的蔬菜和肉。你难得回来，我把能做的都做了，节省时间。老了。啊？不算太老，能凑合吃。看来让你买菜也不太够了。哎呀，免费劳动力你就不要挑剔啦。终要走散，等到慢慢放下抵抗，任时光流转。不曾想爱情不是历经磨难那么简单。我们等到剧情反转，还保留期盼，站在你不在也流不出泪的夜晚，街角的路灯途经的坦荡。一切太晚。